안녕하세요 톡투윈 코리안 박주현입니다 바로 보실 영상에서는 한국어 듣기 연습을 하실 수 있도록 아주 느린 속도로 천천히 이야기를 하는데요 이 영상으로 듣기 연습 뿐만 아니라 한국어 공부를 더 하고 싶으신 분들을 위해서 저희가 비디오 코스를 준비했어요 그 비디오 코스에 관한 더 자세한 내용은 아래 디스크립션 박스에 있으니까 꼭 확인해 주세요 그러면 영상 보시죠 이번에는 음식에 대해서 이야기를 할 거예요 그 중에서 배달해 먹는 음식에 대해서 이야기를 할 건데요 여러분의 나라에서는 어떤 음식들을 배달해 먹어요? 한국에서는 거의 모든 음식들을 배달해 먹을 수 있어요 옛날에는 짜장면, 탕수육, 짬뽕 이런 음식들만 배달을 할수 있었어요 그런데 요즘에 배달을 할수 있는 앱이 생긴 거예요 그 앱을 통해서 다양한 음식들을 주문할 수 있는데요 중국 음식 뿐만 아니라 떡볶이, 튀김 등의 분식도 주문할 수 있고요 그리고 감자탕? <웃음> 뭐 그런 국물이 있는 음식들도 배달을 해 먹을 수 있게 되었습니다 심지어는 빵을 주문할 수가 있어요 아침에 먹을 수 있는 식빵 종류도 주문할 수 있고요 디저트 종류의 음식도 배달해서 먹을 수 있게 되었습니다 진짜 편해졌죠? <웃음> 여러분 맛집이라는 말 들어보셨나요? 어떤 식당이 너무너무 맛이 있으면 한국 사람들은 30분이건 1시간이건 기다려서 그 집에서 밥을 먹기를 원해요 그런 곳을 맛집이라고 말을 하는데요 이제는 그렇게 기다릴 필요가 없어졌어요 왜냐하면 맛집 음식들을 배달해주는 그런 곳이 생겼거든요 이제는 제가 원하는 맛집을 검색을 해서 배달을 해 먹고 싶다 라고 선택을 하면 배달을 전문적으로 해주는 업체가 저희 집으로 또는 사무실로 배달을 직접 해줘요 그래서 다양한 곳에 있는 맛집의 음식들을 먹어볼 수 있게 되었어요 심지어는 저는 서울에 사는데요 속초에 있는 아주 맛있는 닭강정 집이 있습니다 아주 아주 유명한 곳인데요 그것도 속초에서 서울까지 배달해서 먹을 수가 있게 되었어요 물론 직접 찾아가서 먹는 재미도 있겠지만 편안하게 집에서 배달을 해 먹는 것도 재미있는 것 같아요 여러분은 어떤 음식을 배달해 먹고 싶으세요? 영상 잘 보셨나요? 이 영상으로 한국어 공부를 더 하고 싶으신 분들은 꼭 아래 디스크립션 박스에 비디오 코스에 대한 자세한 내용이 있으니까 꼭 확인해 주세요. 그럼 안녕히 계세요.